はい皆さんこんにちは竹内中は竹内ラウンダメです今日皆さんにご覧いただきたいのは手ぼうきこれあの竹のこの先だけをこう集めてこうしっかりと縛ったまあこの庭なんかのこう手入れに使うやつなんですがこれあの2つあるじゃないですかでよく見てください見たようであって実は全く異なる日本のほうきなんですこちらはね京都の職人さんが手作りした一品の竹ぼうきでこちらはこのほうきを多分おそらくモデルにして作ったんじゃないかと思われるほうきなんです、まあ、この違いなんですがこれ見てくださいこの京都の竹職人さんが作ったやつ細い揃った小枝がこれだけギュッと固まって作られているのに対してやっぱりね安価に作られたやつはかなり細いであの太さっていうのもね見てもらった方がいいようにまちまちですよね同じ頃合いの小枝ばっかり集めるのって結構大変なんですけどまあこういうふうにね、えー、太いの小さいの混ざるのは結構楽なのでやっぱりその作りが全然違うのかなっていう感じですねしかもそれで太さがこれだけ違う小枝はまだ綺麗にこうはつってますもんねこうやって綺麗にね、まあ、これもまあはつってますけどやっぱはつし方なんかが全然違う、えー、ちょっと細かいところ見ると随分違うんですけどねこれなんか見てくださいあの京都のね職人さん作ったほうき綺麗でしょ枝ばっかりでしょこれ本当はね竹の葉っぱがこうついてるんですよ竹の葉っぱがところがこれ全部一本一本綺麗にのけてますで実はこちら見てくださいこの多分おそらく輸入であろうこのほうきというのはこれ見分かりますかねあの葉っぱがちょっとこう中途半端に残ってたり、まあ、途中でこうあの切れたりね綺麗に手入れがされてないって感じですねまあ、実はその竹のこういった小枝につく葉っぱっていうのはね意外とのきにくいですうちなんかもその虎竹茶っていうお茶を作るんですがその時にねのけるの結構大変ですから意外とこの竹の葉っていうのはの,のきやすそうでのきにくいんですよね同じに見えてですね、まあ、こういったまあ見栄えの違いっていうのは十分大きく違うんですが一番大きな違いは1年だけを使った竹で作っている竹ぼうきだということなんです1年だけっていうのはね、まあ、その年にタケノコ入るじゃないですかでタケノコって雨を降ったら 1m20 も伸びるとかって言われてますからまあそれ3ヶ月ぐらいで妄想だけだったらこう 20m ぐらいの大きさにバーッと育ちますで育ってでその育ったやつをその年の晩秋あるいは冬に切るのをまあ1年だけ若竹っていうんですが普通はねその若竹っていうのはなかなか製品化できないので若竹切ることないんですけどね京都ではたまたま図面竹とかっていう竹を作っててでその図面竹っていうのは1年だけで全部作るんで1年竹の材料が奇跡的にどれと1年竹のこの竹穂っていうのがねおそらくその日本で唯一手に入る地域じゃないかなと思うんですがその1年だけの竹の穂だけで作られた手ぼうきなんですでだからねこれいつまでたってもこれしなやかなんですよ時間経つと硬くなりますんでねあの竹ぼうきなんかそういう硬いでしょところがね1年だけの柔らかい竹の穂で作った手ぼうきはねいつまでも柔らかで京都のお寺のなんか綺麗にこうあの苔が生えてるじゃないですかそういったところの苔のこう埃なんかのけるのによく使われてるって言いますけどねそういった埃を綺麗にのけていくのにちょうどの手ぼうきだということです2つの手ぼうきを見比べてみるといかにこの京都の手ぼうきっていうのは手間と時間とでこだわりを持って作られているのかということがよくお分かりいただけるんじゃないかと思いますこだわりの道具を作ってでこだわりの職人さんがまた掃除をこだわってやっていくという本当に日本っていうのはねこういったわざとわざの連携というかねつながりで一つの文化を作っていくいやー素晴らしい国じゃないかなと思ってます、えー、惚れ惚れするものでねこのほうきもう末広がりになってるでしょ僕なんかこの手ぼうきあんまり美しいんで正月飾るって床の間に飾ったことあるってぐらいもう美しい今もね実はねあの部屋に飾ってあるんですけど素晴らしいほうきじゃないかなというふうに思ってますよどうバブどうなん最後まで動画をご覧いただいてありがとうございますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします